वन देखिए पेज नंबर टेन पे एनसीआर कह रहा वाई डेजर डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे ओके डेजर्ट कूलर इज नथिंग बच्चों आपके घरों में जो कूलर लगे होते हैं गर्मियों में आप लोग यूज करते हैं आप तो यूपी में रहने वाले हैं ठीक है गर्मी बहुत बढ़िया पड़ती है यहाँ पे जून वगैरह में अभी भी गर्मी पड़ रही है मे चल रहा है तो डेजर्ट कूलर आजकल तो कूलर साफ साफ भी हो गए होंगे सारे हैं तो बच्चों यही डेजर्ट कूलर है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको वो ऐसे ही बस फैशनेबल नेम है रेगिस्तानी कूलर यानी कि रेगिस्तान में भी काम करेगा बढ़िया तरीके से इस तरीके से फैंसी नेम है वो छोड़ो आप तो ये डेजर्ट कूलर है बच्चों कह रहा है कि ये अच्छा कूल करता है बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे वाई मतलब समझो हॉट ड्राई डे बच्चों दो शब्दों को ध्यान दीजिएगा यहाँ हॉट हॉट डे है और ड्राई डे हॉट का मतलब टेम्परेचर कैसा है हाई है बहुत ध्यान सारा चेक करिएगा हॉट का मतलब क्या है टेम्परेचर हाई है और ड्राई डे का क्या मतलब होता है सूखा दिन ड्राई डे का मतलब क्या सूखा दिन इसका क्या मतलब है समझो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों ह्यूमिडिटी क्या होती है क्या बताना चाहता हूँ आपको सभी बच्चे देखें ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में आद्रता बोलते हैं क्या बोलते हैं आद्रता ठीक है आद्रता ऐसा कुछ आद्रता वो स्पेलिंग देख लीजिएगा आप छोड़िए ठीक है ह्यूमिडिटी आदरता इसको हिंदी बोलते हैं इसका क्या मतलब होता है बच्चों देखिए पता है जैसा भी मई चल रहा है जून चल रहा है तो ह्यूमिडिटी कैसी है लो है बहुत कम है ह्यूमिडिटी मतलब समझो तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कब होती है ह्यूमिडिटी बरसात के दिनों में ठीक है जब बरसात होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ जब बरसात होती है ना तो बहुत सारे बच्चों वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे वाटर के पार्टिकल ऑलरेडी सस्पेंडेड होते हैं कहाँ एयर में ठीक है बहुत सारे वाटर के पार्टिकल ऑलरेडी सस्पेंडेड सस्पेंडेड मतलब लटके रहते हैं वो वाटर वेपर पहले ही प्रेजेंट होती है अभी भी यहाँ वाटर वेपर प्रेजेंट है आपको आंखों से नहीं दिख रही लेकिन वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं लेकिन उनकी मात्रा क्या है कम है लेकिन जब बरसात होती है बच्चों ठीक है पानी जब बरसना शुरू होगा आपका अगस्त सितंबर में ठीक है जुलाई में ठीक है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी कैसे पानी बरसता है ठीक है नीचे गिरता है फिर ई वेपरेट होकर ऊपर आता है तो पूरी जगह तो पानी ऐसा भर लेता है ठीक है ना तो वाटर के पार्टिकल आपको ह्यूमिड डेज में यानी कि रेनी सीजन में आपको कैसे दिखाई पड़े दिखाई नहीं मतलब अगर आप उसका एहसास करो तो रेनी डेज में बच्चों कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी एटमॉस्फेयर की ये चेक करिए देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स पहले ही बच्चों यहाँ पर मौजूद होंगे कोई डाउट है लेकिन अगर ड्राई डे में अगर आप देखो ड्राई डे देखो ड्राई डे ठीक है ना जैसा कि आजकल है मई जून में तो क्या होगा चेक करो वाटर के पार्टिकल हैं बहुत कम मौजूद हैं ये देखिए अब आप ह्यूमिड डे में देखो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आप चेक करोगे देखो इतने से एरिया में इतने से वॉल्यूम में आपने चेक किया तो आपको वाटर के पार्टिकल ज़्यादा मिल रहे हैं आजकल चेक करिए इतने से ही वॉल्यूम में अगर आप चेक कर लोगे तो चेक करो आपको एक ही वाटर का पार्टिकल मिला सही है यानी कि अगर हम आपसे ये पूछें क्या कि ई वेपोरेशन वॉट इज़ ई वेपोरेशन ई वेपोरेशन का मतलब क्या होता है बताइए देखिए ई वेपोरेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है मान लीजिए ई वेपोरेशन का मतलब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं किसी कंटेनर में आप वाटर ले लीजिए ऐसा ठीक है और इसको ऐसा छोड़ दीजिए आपको आंखों से तो नहीं दिखेगा लेकिन इसके सरफेस से लगातार वाटर क्या बन रहा है वेपर बनता चला जा रहा है ठीक है ना इसी को हम ई वेपरेशन बोलते हैं वाटर के पार्टिकल्स लगातार रूम टेम्परेचर पे ये वेपर में चेंज होते चले जा रहे हैं ठीक है ना इसी को हम ई वेपरेशन बोलते हैं चैप्टर फॉलो करिए बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है बहरहाल आप वापस हम यहाँ पर लौट के आते हैं अब एक बात बताओ बच्चों अगर कहीं पर वाटर है तो उसका ई वेपरेशन अच्छा कहाँ पर होगा ध्यान से चेक करो ह्यूमिड डे में अच्छा ई वेपरेशन होगा या ड्राई डे में ई ड्राई डे में क्यों ई वेपरेशन होने के लिए ध्यान से चेक करो मान लो हमने यहाँ पे देखिए पानी रखा हुआ है वाटर ऐसा ठीक है वाटर रखा हुआ है अब वाटर जब ई वेपरेट होगा और बाहर जाएगा तो उसको बाहर जाने के लिए कई जगह भी तो चाहिए ना सही है ना तो ड्राई डेज अगर होंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी जगह ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ चले जाएंगे ई वेपरेट होकर लेकिन अगर ह्यूमिड डे बच्चों तो आप अगर यहाँ पर वाटर रखोगे ऐसा ठीक है ना तो ये ई वेपरेट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि चेक करो बच्चों ई वेपरेट जब होगा उसको ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं पर यूनिट वॉल्यूम में पहले से ही वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो क्यों ई वेपरेट होगा वो यानी कि रेट ऑफ ई वेपरेशन कब अच्छा होता है कब अच्छा ई वेपरेशन होता है ड्राई डे में कब ई वेपरेशन अच्छा नहीं होता है ह्यूमिड डे में एक तो ये चीज़ याद रखनी इस क्वेश्चन को करने से पहले ठीक अब दूसरी बात ये है बच्चों ध्यान सारा चेक करिएगा कि ये जो ई वेपरेशन होता है रेट ऑफ ई वेपरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट टेम्परेचर ठीक है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बच्चों उतना ज्यादा ई वेपरेशन होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ई वेपरेशन होगा एक तो ये याद रखना आपको ठीक है ना यानी कि जब भी टेम्परेचर आपका हाई होगा तो
या हम आपको एक उदाहरण देते हैं मान लो बच्चों पानी का हल्का सा छींटा हम आपके मुंह पे ऐसा मारते हैं ठीक पानी की पानी लिया हमने फिंगर में ऐसा आपके फेस पे ऐसा मारा ठीक तो पानी की पानी की बूंद दो चार ड्रॉप्स ऐसे ही आएंगी आपके चेहरे पे आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता है बताइए लगता है ना क्यों लगता है ठंडा पता है क्या होता है जैसे ही वो वाटर का पार्टिकल बच्चों आपके यहाँ फेस पर आके गिरता है तुरंत वो वाटर का पार्टिकल आपके फेस से हीट लेने लगता है और हीट लेने लगता है और खुद क्या होना चाहता है इवेपरेट थोड़ी देर के बाद देखिएगा आपका चेहरा सूख जाता है ऑटोमेटिकली क्यों क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल क्या हो गए इवेपरेट उसने हीट कहां से ली आपके फेस से ली और कहां से ली आसपास से एटमोसफेयर से भी हीट ले ली उसने अरे एटमोसफेयर में हीट एनर्जी है वहां से ली आपके गालों से ली यहां से चेहरे से ली हीट ऐसे ले ली अब एक बात बताओ जब आपके चेहरे से हीट निकल रही है तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा ना आपका जो फेस है जहां जहां वाटर पड़ा वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ठीक है ना और जब वहां जहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वो आपको कूल लगेगा ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा अब एक बार बताओ बच्चों लेट एस एज्यूम कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर के पार्टिकल हैं ऐसा ये हमने हमारे पास मैजिक है हमने ऐसे वाटर के पार्टिकल पहले फैला दिए हाँ वो अलग बात है ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे मान लो यहाँ वाटर के बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं सही है हाँ अब ये वाटर के पार्टिकल क्या करेंगे सोचो इवेपरेट होना चाहेंगे हमने यहाँ बहुत सारे वाटर के पार्टिकल ऐसे छोड़ दिए ये इवेपरेट होना चाहेंगे यानी कि वेपर बनाना चाहेंगे कैसे हों कैसे बनाएंगे वेपर तो जवाब है ये आस से हीट एनर्जी ले लेंगे ठीक है एटमोसफेयर से हीट एनर्जी ले लेंगे और वेपर बन ऐसा उड़ जाएंगे मेरी बात ध्यान सुनो आसपास से क्या ले ली इसने हीट एनर्जी और उसी हीट एनर्जी को लेने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली आपको पता है ना एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स ने आसपास से जो हीट एनर्जी ली उस हीट एनर्जी से क्या किया देखिए हम आपको डायग्राम समझाते हैं यहां पर देखिए बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ठीक ये इन्होंने क्या ली आसपास से हीट ली हीट लेगा तो यही हीट एनर्जी जो सराउंडिंग से ली है ये किसमें चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और ये वाटर की पार्टिकल्स की कैनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी कैनेटिक एनर्जी जब जब बढ़ जाएगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये गैसेस स्टेट में चले जाएंगे अब ये गैसेस स्टेट में देखिए कहीं निकल गए जब निकल गए बच्चों तो करते करते क्या करते चले गए बताइए इन्होंने आसपास की हीट तो ले ली ना तो आसपास का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा लो हो जाएगा तो आसपास ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए कोई डाउट है कूलर ऐसे ही तो ठंडा करता है आपने कुछ सिस्टम कूलर का बना रखा है ना उसमें कूलर में देखना आपने उसके पल्ले लगे रहते हैं साइड में हाँ पानी डालते हो आप उसमें टुल्लू पंप ऑन करते हो आप ठीक है पंप ऐसा जाता है घास में पानी गिरता है पंखा पानी को बाहर फेंकता है आपने देखा होगा पंखा पानी को बाहर ऐसा टेक्निक हमने बना रखी है तो पानी की छोटी 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 बूंदे वो बाहर ऐसा फेंकता है बहुत छोटी छोटी बूंदे बाहर फेंकता है जब वो बूंदे आती हैं यहाँ पर हवा में एटमोसफेयर में ठीक है ऐसा तो क्या करती हैं वो बूंदे बताइए एटमोसफेयर से हीट ले लेती हैं एटमोसफेयर से हीट लेके वो हीट कहाँ चली गई वो वाटर के पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है अब वो उस हीट को कैनेटिक एनर्जी बना ली अपनी और लेके चले गए मान लीजिए हंड्रेड यूनिट हीट है तो हंड्रेड यूनिट हीट ली आसपास से उन्होंने और अपनी कैनेटिक एनर्जी हंड्रेड जूल कर ली और भाग जाएंगे इधर उधर सही है ना ये चीज है कहीं निकल गए अब इससे मतलब नहीं है लेकिन आसपास की हीट तो लेते हुए चले गए ना वही हीट आसपास की किसमें चेंज हो गई कैनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई अब बताइए आसपास कैसा लगेगा ठंडा लगेगा हाँ तो फिर आप आप आसपास आप हो आप आए अंदर कमरे में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप कमरे में आए कमरे में टेम्परेचर कैसा है लो है आप बाहर से आए हो आपका टेम्परेचर कैसा है हाई है अब हीट आप से कहाँ जाएगी एटमॉस्फेयर में क्योंकि टेम्पर हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है हायर से लोअर में तो आपको लगता है हाँ भाई क्या ठंडा लग रहा है वो एक्चुअल में हीट आपकी बॉडी से निकल रही होती है रेडिएट हो रही होती है एटमोसफेयर में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो गया पहले क्यों कूलर चला हुआ रखा था रूम में पार्टिकल्स जो थे वाटर के कूलर जो फेंक रहा था वाटर के पार्टिकल वो वाटर के पार्टिकल आसपास से हीट लिए और निकल गए कमरे का टेम्परेचर डाउन पड़ गया आप बाहर से आए आपका टेम्परेचर हाई है अब आपके बॉडी में से टेम्परेचर कहाँ फ्लो करेगा एटमॉस्फेयर में तो आपको लगता है हाँ हाँ भाई ठंडा लग रहा है ये प्रोसेस है अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा अब ये बताइए कि आपको यहाँ पर ई वेपरेशन मतलब कूलर जो वाटर के पार्टिकल फेंक रहा है उसका ई वेपरेशन आपको बहुत तेजी से चाहिए कम से चाहिए सोचिए आप क्या चाहते हो अंदर से जो पानी आ रहा है कूलर से पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे आंखों से वाटर के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं कभी कभी गाल वाल पे पड़ जाता है तो एहसास होता है हाँ ठंडा पानी कूलर से आ रहा है ठीक है आप क्या चाहते हो बताओ इनका इवेपरेशन फटाफट फटाफट हो जाए या धीरे धीरे हो सोचो फटाफट हो जाए तेज हो जाए यानी कि आप यहाँ पे चाहते हैं रेट ऑफ ई क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए रेट ऑफ ई वेपरेशन इंक्रीज हो जाए कब होगा ई रेट ऑफ ई इंक्रीज कब होता है तो याद
तो जो भी कूलर पानी फेंकेगा वो इवेपरेट ही नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा होना तो चाहता है टेम्परेचर भी उस टाइम हाई होता है मना नहीं कर रहे होना तो चाहता है लेकिन जाएगा कहा जगह ही नहीं है सही है ना अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो टकरा के वापस आ जाएगा और वापस लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा कहीं ना कहीं इस तरीके से तो इवेपरेशन आपका कम हो जाता है कब ह्यूमिड डेज में टेम्परेचर तो ह्यूमिड डेज में भी ठीक ठाक रहता है गर्म रहता है टेम्परेचर भी हाई रहता है लेकिन आसपास जगह नहीं क्योंकि आसपास पहले से ही परिमिट वॉल्यूम में वाटर के पार्टिकल ज्यादा मौजूद है जब पानी बरस गया कोई डाउट है बताइए तो बताइए आपका कूलर कब अच्छी तरीके से काम करेगा तो जवाब है हॉट डेज होने चाहिए और ड्राई हॉट डेज होने से क्या फायदा है रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़िया होने से क्या होता है पर यूनिट पर यूनिट टाइम में ज्यादा वाटर के पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं ज्यादा वाटर के पार्टिकल इवेपरेट होने का क्या मतलब है कि वाटर के पार्टिकल आसपास से हीट क्या ले लेंगे ले लेंगे और आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज्यादा चाहिए टेम्परेचर उसके लिए ज्यादा चाहिए टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब गर्म दिन होना चाहिए तभी तो आसपास से हीट लेगा पहली बात दूसरी बात यह है कि ड्राई डे होना चाहिए सूखा हुआ दिन यानी कि पानी नहीं बरसा होना चाहिए पानी अगर बरस जाएगा तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाएगा नहीं हो पाएगा और रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाए कब कम हो जाएगा बताओ आसपास जगह ही नहीं होगी ना उसके पास जाने की तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाएगा यानी कि पहले पर सेकेंड मान लो एक पार्टिकल इवेपरेट होते थे अब केवल सौ ही पार्टिकल इवेपरेट हो रहे ह्यूमिड डे में जगह ही नहीं है ना अब अच्छो जब रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो जब पहले तो एक सेकंड में 100 पार्टिकल चले आते थे वेपर बन जाते थे अब 100 बन जा रहे तो पहली कंडीशन में हीट ज्यादा लेना उसने आसपास से 100 पार्टिकल कहाँ उतनी हीट ले पाएंगे तो ठंडा नहीं कर पाएगा सही है ओके तो अब इस चीज को देखिए हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम इस तरीके सबसे पहले हम बता देंगे एग्जाम में कि वेन आर लिक्विड ई जब भी कोई लिक्विड ई होता है यानी कि उसके वेपर बनते हैं ठीक है द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ओके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कहां से एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से आसपास से टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ई वेपोरेशन ये क्या लिख दिया भाई भारी भरकम शब्द कॉम्पेंसेट का मतलब होता है भरपाई करना क्या करना भरपाई करना ठीक है किसी चीज की भरपाई नहीं करते हम जैसे किसी ने नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई करनी होगी हाँ तो वही चीज है क्या ये आसपास से हीट एनर्जी ले लेता है टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग ई वेपरेशन मतलब समझो बच्चों देखो ई वेपरेशन जब भी होता है तो फ्री में ई वेपरेशन तो हो नहीं जाएगा ई वेपरेशन में क्या होता है लिक्विड किस में जाएगा गैसे स्टेट में तो भाई एनर्जी तो चाहिए ना वो एनर्जी कहाँ से आई तो जवाब है आसपास से जो एब्जॉर्ब करी उस एनर्जी की भरपाई कहाँ से करोगे आसपास से जो आपने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी आपके पार्टिकल्स ने मतलब वाटर के पार्टिकल्स ने बात समझ में इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि वेन लिक्विड इवेपरेट द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग ई वेपरेशन ई वेपरेशन के दौरान जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको आसपास से एब्जॉर्ब करता है इस प्रोसेस में क्या होता है दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल इस तरीके से आसपास क्या हो जाता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है ठंडा हो जाएगा आसपास अब हमने क्या लिखा हमने कूलर के बारे में बताना शुरू किया क्या इन अ डेजर्ट कूलर द वॉटर इन साइड इट मेड टू ई ठीक है कूलर के अंदर जो पानी होता है उसको आप इस तरीके का फंक्शन करते हो पल्ले वल्ले लगा देते हो ना किनारे आप मोटर वोटर लगा के बढ़िया इस तरीके का आपने टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है कि वो ई के लिए बाहर जाएं किसी तरीके से ठीक है तो यही चीज हमने लिखी ना डेजर्ट कूलर द वॉटर इन साइड इट इज मेड टू ई वेपरेट दिस लीड टू दिपरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ठीक है इससे क्या होगा बताओ हाँ इससे क्या होगा इससे ये होगा एब्जॉर्प्शन होगा एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित की जाएगी क्या एनर्जी किसके द्वारा पार्टिकल्स के द्वारा कहाँ से सराउंडिंग से देर बाय कूलिंग द सराउंडिंग इस तरीके से हमारी सराउंडिंग क्या हो जाएगी कूल cool, इतना हमने बता दिया अब हम लिखते हैं क्या हम लिखते हैं क्या ध्यान से चेक करिए हम लिखते हैं वी नो दैट ई वेपरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर और ह्यूमिडिटी ठीक है ना ई वेपरेशन किस पर डिपेंड करता है बताइए ई वेपरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एयर में कितनी वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है इस बात पर क्या डिपेंड करता है ई वेपरेशन डिपेंड करता है यानी कि अगर ह्यूमिड डे है एयर में ज्यादा वेपर है तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कम रेट ऑफ इवेपरेशन होगा ठीक है ना और अगर ड्राई डे है तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज्यादा होगा ठीक है ना यही चीज यहां लिखी कि हमें पता है इवेपरेशन किस पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर या फिर जिसको हम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं तो यही चीज हमने लिखी कि वी नो दैट द इवेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो आप ठीक है तो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर
जो वाटर वेपर है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है दस वाटर प्रेजेंट इन साइड द डेजर्ट कूलर इवेपरेट मोर इस तरीके से हमारे कूलर में डेजर्ट कूलर में जो डेजर्ट कूलर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उनका इवेपरेशन बहुत तेजी से होता है देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग मोर इस तरीके से आसपास वो काफी बढ़िया ठंडा कर देता है दैट्स वाई अ डेजर्ट कूलर अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन अ हॉट ड्राई डे कोई डाउट है बताइए हाँ इसी क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेनी सीजन्स में कूलर अच्छा कूल क्यों नहीं करता है तो ऐसा करके ओके okay, बच्चों तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए कर लीजिए 